আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শেষ খবরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শারমিন সাজ্জাদ করোনা পরীক্ষায় প্রতারণার মামলায় রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহিদকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব বুধবার ভোরে সাতক্ষীরার দেবহাটা সীমান্ত থেকে অবৈধ অস্ত্র সহ তাকে গ্রেফতার করা হয় পরে তাকে র‍্যাবের হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয় এরপর নেওয়া হয় র‍্যাব হেডকোয়ার্টারে সেখানে আছেন শাকির আদনান আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আদনান আদনান রিজেন্টে শাহিদকে র‍্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইং এর কর্মকর্তা কখন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন এই বিষয়ে কি জানতে পেরেছেন ধন্যবাদ শারমিন আপনার প্রশ্ন ছিল আসলে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে কিনা এবং আপনি জানেন বলেছিলেন যে পুরাতন বিমানবন্দর থেকে এখানে র‍্যাব সদর দপ্তর আনার পরে কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিন্তু এখানে র‍্যাব কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে আসলে তার সঙ্গে যারা আরো কারা সংশ্লিষ্ট আছেন এই রিজেন্ট হাসপাতালে যে ভুয়ার যে রিপোর্ট করোনা পরীক্ষার যে রিপোর্ট যে উনি তিনি যে প্রদান করতেন সেই তার সঙ্গে কারা কারা আরো জড়িত আছেন সেই 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 বিষয়গুলো কিন্তু আসলে তারা জানা চেষ্টা করছেন এবং জানার চেষ্টা করার পর আপনারা জানেন যে গতকালও কিন্তু গতকাল বিকেলে কিন্তু গাজীপুর থেকে তার যে অন্যতম সহযোগী মাসুদ পারভেজকেও গ্রেফতার করা হয়েছে তো এর এর আগেও কি নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই মামলা যে টোটাল সতেরো জন আসামি এবং তার মধ্যে আরও কয়েকজন এখনও পরাতক রয়েছেন এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদে আসলে তার সঙ্গে আরও কারা কারা সম্পৃক্ত এবং এই রিজেন্ট থেকে আমরা এর আগে জেনেছিলাম যে র্যাব কর্মকর্তা বলেছিলেন যে প্রায় তিন থেকে চার কোটি টাকা তিনি এই ভুয়া যে রিপোর্ট তৈরি করতেন সেখান থেকে হাতে নিয়েছেন এবং এই টাকার পরিমাণটা আরও আসলে এর বেশি কি না এবং তিনি অন্য আমরা আরও একটু আমরা জানতে পেরেছিলাম যে তিনি বিভিন্ন ব্যবসার নামে কিন্তু যেমন ঢাকার বাইরে থেকে বালু পাথর এনে কিন্তু সেই টাকা না দিয়ে এখানে তিনি অন্য পার্টির কাছে সেগুলো বিক্রি করতেন এবং এই সব বিষয় নিয়ে তার যে বড় একটি জাল এই সারা বাংলাদেশে ছড়িয়েছিলেন তার যে তার যে প্রতারণার যে যেসব অঙ্গ যেসব আরও সহযোগী ছিলেন তাদেরকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানায় এবং আমরা শুনতে পেরেছিলাম যে এখনও নিশ্চিত নয় আসলে তাকে নিয়ে আসলে অভিযানে দু একটা জায়গা অভিযানে যাওয়া হবে কিনা এবং এই জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এবং উত্তরা পশ্চিম থানায় তাকে হস্তান্তর করা হবে বলে আমরা জানতে আমরা এই র্যাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এবং সেই সেখান থেকে আমরা আপনি গতকালই জানেন যে এটি ডিবিতে এই মামলা ডিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ডিবি এসে তদন্ত করবে এবং সব কিছু মিলিয়ে এখন শাহেদকে এই যে গত ছয় ছয় তারিখ যে তাকে যে তার রিজেন্ট হাসপাতালে যে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল তাকে তখন পাওয়া যায়নি তখন থেকে তিনি পলাতক ছিলেন অর্থাৎ এক সপ্তাহ পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় করা হলো এবং র্যাবের র্যাবের একাধিক টিম ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে কাজ করেছে এবং একটি বিশেষ টিম আজকে আপনি জানেন যে সকাল ভোর পাঁচটার পরে সাতক্রিয়া সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তিনি বোরকাপার অবস্থায় একটি নৌকার মধ্যে ছিলেন সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং র্যাব কর্মকর্তা আরও বলেছেন যে আরও হয়তো বা কিছুক্ষণ দেরি হলেই তাকে আরও হয়তো বা ধরা যেত না এবং একটি বিশেষ অভিযানের কারণে তাকে ধরা সম্ভব হয়েছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে আদ্যপান্ত জানার জন্য চেষ্টা করছেন র্যাব কর্মকর্তারা তদন্তকারী কর্মকর্তারা এবং তার সঙ্গে এই এই টাকার পরিমাণটা এই যে মানুষকে যে ভুয়া এবং প্রতারণা করে যে তা তাদের কাছ থেকে চিকিৎসা করা এবং টাকা হাতিয়ে নেওয়া সব বিষয়গুলো মিলেই কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তার জিজ্ঞাসাবাদের পরে আরও কোনো তথ্য আসবে কিনা বা র্যাব কর্মকর্তারা এবং কি বলছেন এবং কিছুক্ষণ আগেই র্যাবের মহাপরিচালক এসেছেন এই বিষয় নিয়ে তিনি দুপুর নাগাদ কথা বলবেন বলে গণমাধ্যমের সঙ্গে আমরা জানতে পেরেছি তিনি কিছুক্ষণ আগেই এই র্যাব সদর দপ্তরে এসেছেন এসেছেন এবং পরবর্তী সংবাদে আমরা জানাতে চেষ্টা করব যে আসলে তার জিজ্ঞাসাবাদে কি হলো এবং আরও আপডেট কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে জানাতে पलतक रिजेंट हासपाल चेयरमैन मोहम्मद शाहेद ओरफे शाहेद करीम के जन्मस्थान सतखीरा ग्रेफ्तार कर ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে জেলা সীমান্তবর্তী দেবহাটার লবঙ্গবতী নদীর তীর থেকে একটি বিদেশি রিভলভার সহ তাকে গ্রেফতার করা হয় পরে র্যাবের একটি বিশেষ টিম সাতক্ষীরা থেকে হেলিকপ্টারে করে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসে র্যাব জানিয়েছে সীমান্ত এলাকায় একটি নৌকার ভেতর লুকিয়েছিলেন শাহেদ গ্রেফতারের সময় নৌকার মাঝে পালিয়ে যায় র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক আশিক বিল্লা জানিয়েছেন বোরখা পরে সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিল শাহেদ আর কিছুক্ষণ দেরি হলে হয়তো তাকে আর পাওয়া যেত না 
গত 6 ও 7 জুলাই উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতাল এবং রিজেন্ট গ্রুপের প্রধান দপ্তরে র‍্যাবের অভিযানের পর থেকে তিনি লাপাত্তা ছিলেন অভিযানে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট করোনা চিকিৎসা নামে রোগীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া সহ নানা অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ার পর রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তরা ও মিরপুর শাখা সিলগালা করে দেয়া হয় ওই অভিযানের পর রিজেন্টের মালিক মোহাম্মদ শাহেদের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির খবরও সংবাদ মাধ্যমে আসতে শুরু করে এমএলএম ব্যবসার মাধ্যমে গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ চাকরির নামে অর্থ নেয়া ভুয়া নাম ঠিকানা ব্যবহার করে কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাৎ ব্ল্যাকমেইল সহ নানা অভিযোগ রয়েছে শাহেদের বিরুদ্ধে এসবের পাশাপাশি রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষুদ্র ঋণ ও কর্মসংস্থান সোসাইটির নামে চালিয়েছেন তার অবৈধ কাজকর্ম রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযানের পর 7 জুলাই উত্তরা পশ্চিম থানায় প্রতারণার অভিযোগে শাহেদকে প্রধান আসামি করে 17 জনের বিরুদ্ধে মামলা করে র‍্যাব শাহেদের দেশ থেকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তার ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয় আলহি হোসেন চ্যানেল আই প্রিয় দর্শক এই ছিল হাতে থাকা শিশু খবর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে